Queremos dar un saludo de bienvenida a los amigos que están acá con nosotros otra vez. We want to welcome everybody here. Thanks for being with us this night. It's going to be a wonderful night, I'm pretty sure. Va a ser una noche muy maravillosa. Y vale el esfuerzo de usted venir acá, a pesar de que haya un poco de lluvia, porque se va con bendición. Amén. You're going to live with the blessings of God. And of course, a new knowledge about the topic of tonight, which is called the millennium. Se titula El Milenio, el tema de hoy. Y antes de seguir, quiero invitar al hermano Miguel Rivera. Él es anciano de nuestra iglesia. I would like to invite Elder Rivera, Miguel. He's going to lead us in prayer again. You can stay seated. So, please, you can direct us to the throne of God by prayer. Amen. Oremos, Padre nuestro que está en los cielos, Padre, en esta noche te invitamos a ti, Padre, en esta casa de oración. Bendice, Padre, a todos que están aquí en esta noche. Bendice también, Padre, a todos los pastores que están aquí presentes con nosotros. Gracias, Señor, que hemos tenido una semana de bendición, hemos tenido una semana de gratitud, una semana... Eh, maravillosa lo Amén. hemos disfrutado con el pastor que ha venido con nosotros nuestro pastor Pedro Cortés señor que vino bien lejos para estar con nosotros Amén. así como tú que va a venir bien lejos para estar con nosotros y nos levantará y lo llevará para allá para el cielo padre lo que no vinieron por favor también que tú puedas eh, bendecirlo ahí donde están tú conoces la situación de cada uno de nosotros y por eso que en esta noche alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, eres santo y eres grande. Y por eso, Padre, que en esta noche ponemos todo lo que, que el pastor Richard Dye eh, va a decir, que tú lo uses en gran manera. Amen. Y que sea un mensaje de, de victoria, porque pronto estaremos contigo por esos mil años que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amen. En el nombre de bello de Jesús, Padre, te lo suplicamos todos. Amén. Amen. Gracias. Amigos, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos una aplicación que se llama ArcLa y es una aplicación para el teléfono. We do have an application for our phone and you can get connected with our conference and the streaming of this program is called ArcLa. You can download it for free. You just can you just pass the voice and let everybody know your friends, your family that you guys can hear all the program that we did before. Is that right? Todos los programas que se han hecho antes se pueden ver en la información de ARCLA. Y lo puede bajar en arcla.org. I think it is, yeah. O-R-G. Puede bajarlo en arcla.org. Es una aplicación que debe tener, porque ahí está también mi retrato. <laughs> Pictures of everybody. You will show there, also mine. Esta semana eh, el pastor Dai y el pastor Leonardo Meléndez han empezado desde el viernes pasado sin parar, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, mañana continúan en Baton Rouge y el sábado recordamos que nuestra reunión va a ser en Baton Rouge. The church is going to be closed. Our meeting on next Saturday is going to be in Baton Rouge. Es our camp meeting. Todas las iglesias hispanas vamos a estar allá con bautismo, con almuerzo, con predicación, con concierto. We have a big program next Saturday. We have baptism, we have a beautiful music concert, preaching, and also a free lunch. Isn't that wonderful? You guys are welcome to come because the church is going to be closed. All people are going to be leading or driving their Cars to Baton Rouge Spanish Church. Y hemos puesto la pantalla, en nuestra pantalla la dirección. En, lo hemos compartido a todos ustedes para que también sepan dónde es el sitio. Y allí culminamos toda esta caravana del de mensaje del Señor, nuestras doctrinas y nuestras predicaciones de todos los evangelistas del sur de Luisiana. All the Spanish churches of the south of Louisiana are going to be together this, this coming Sabbath which is the 23rd, 
the 23rd in Baton Rouge, you are welcome to bring your family and your friends as well. El resto del tiempo lo queremos dejar al Pastor Richard Dye. Él es el presidente de nuestra asociación y va a tener el tema de hoy, como hemos dicho, el milenio. Y el Pastor Leonardo Meléndez va a ser el intérprete. El Pastor Leonardo Meléndez es el director de los ministerios de iglesias en nuestra asociación y de evangelismo también. Así que en los próximos minutos empezamos con contando nuestros minutos y empezamos al streaming y llame a sus amigos que bajen la aplicación y los que no están que puedan verlo desde este instante. From now on, Pastor Richard Dye and Pastor Melendez lead us to the Word of God in the Millennium topic. God bless you guys. Good evening. Buenas noches. Good to see you this evening. Es bueno ver a cada uno de ustedes en esta noche. We are delighted to be with you this evening from es, Metairie. Estamos muy alegres de poder estar hoy con ustedes desde aquí desde Metairie. And we are going to have a good time tonight as we open God's word. Y vamos a tener un excelente tiempo al nosotros abrir su palabra. My friend, are you ready? Mi amigo, ¿estás tú listo? Of course ah, I am. Very good, very good. We want to get right into it this evening. We're going to talk about tonight Revelations 1000 years or the millennium. Vamos a hablar hoy en el libro del Apocalipsis de los mil años o el milenio. Many years ago there was a woman named Rose. Hace muchos años atrás había una mujer llamada Rose. She lived in the 1920s. Ella vivía en los años de los 1920s. In New York City. En la ciudad de Nueva York. And she lived a very consumed life, you might say, with pleasure. Y ella vivió una vida consumida, pudiéramos decir, en los placeres. She went from one party to another. Y ella fue de una fiesta a otra. But suddenly, Pero repentinamente, at the age of 21, a la edad de los 21 años, Rose was struck down eh, Rose se enfermó by a disease called sleeping sickness. Con una enfermedad eh, con referente al sueño. After some time, Después de un tiempo, Rose awoke. Eh, Rose se levantó. But she really couldn't move. She was almost frozen. Pero ella en realidad no se podía mover. Parecía que ella estaba congelada. She was just in a very awkward position on, the, on her bed. Ella se encontró en esa posición muy extraña en, a, en, encima de su cama. The doctors first said it only last a week or so and then it would go away. Y los doctores primero dijeron esto va a durar unas semanas y luego se va. But Days passed into months. Pero la realidad es que los días se convirtieron en meses. And months passed into years. Y meses se volvieron años. And Rose remained in a fixed, rigid state. Y Rose se permanecía en una manera rígida y sin poder moverse. In fact, she was that way for 48 years. La realidad es que ella permaneció así por 48 años. I don't know about you, but that's a long time to be like that. Yo no sé acerca de ti, pero para mí eso es mucho tiempo. In 1969, en el 1969, Dr. Oliver Sacks, el Dr. Sacks, administered a newly developed drug. Le administró una nueva droga que se había desarrollado. It was called L-Dopa, que se llamaba L-Dopa. And it was amazing because when he administered that, y fue asombroso porque cuando él le administró ese medicamento, Rose awoke from her long sleep that she'd been in. Rose se levantó de ese profundo sueño en el que ella se encontraba. In fact, during the following days, de, eh, por cierto, de los, en los días sucesivos, her eyes were brightened. Sus ojos estaban alumbrados. She felt great bursts of energy. Ella se sentía con mucha energía. And the physicians were amazed. Y los doctores estaban asombrados. The only problem was, el único problema era, she awakened only to age further, que ella simplemente se había levantado para continuar envejeciendo, and eventually to die. Y finalmente para morir. Amazing story, isn't it? Es una asombrosa historia, ¿sí o no? 
Well, my friends, if that awakening was amazing, Pero, familia, decirle que si ese despertar fue asombroso, the scriptures give us another awakening that is even more great than that. La Biblia nos habla de otro despertar que va a ser aún más grande que este. Because this time when people wake up, porque este momento cuando las personas se levanten, those who love Jesus, aquellos que aman a Jesús, will never go to sleep again. Nunca volverán a dormir. This time they'll not be living in time. Este, en este momento ellos no van a estar viviendo en un tiempo determinado. But they'll be living in eternity. Pero ellos van a estar viviendo por la eternidad. Let's notice the Gospel of John tonight. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan. John 5, verse 28 and 29. Juan 5, 28 y 29. Do not marvel at this. No se maravillen de estas cosas. For the hour is coming. Porque la hora está, está por venir. In which all who are in the graves. Cuando todos aquellos que están en las tumbas. Will hear his voice. Escucharán su voz. And come forth. Y vendrán adelante. Those who have done good. Aquellos que han hecho el bien. To the resurrection of life. Resucitarán para vida. And those who have done evil. Y aquellos que han hecho la maldad. To the resurrection of condemnation. Resucitarán para eh, resurrección de condenación. Notice, my friends, there are two resurrections here de, in the Bible. Desen cuenta que aquí en la Biblia hay dos tipos de resurrecciones. And they're called two different things. Y ellas son llamadas de dos maneras diferentes. First, it's called the resurrection of life. La primera es llamada la resurrección de la vida. And the second resurrection is called the resurrection of damnation. Y la segunda es llamada la resurrección de la condenación. Now the Bible doesn't tell us exactly when they will take place. Ahora la Biblia no nos dice exactamente cuándo esto va a suceder. But the Bible makes extremely clear that there are two separate resurrections. Pero la Biblia dice claramente que hay dos tipos de resurrecciones. In fact, every single person. De hecho, cada persona are destined to be in one resurrection or the other. Están destinados para estar en una resurrección o en otra. You see, the first resurrection la primera resurrección takes place at the resurrection of life. En, en, sucede en la resurrección de la vida. It's when Jesus comes. Y eso sucede cuando Cristo viene. And we've talked about that the last few nights. Y nosotros hemos estado hablando de eso en las últimas noches. What a great day that will be when Jesus comes again. Qué día tan maravilloso será cuando Cristo regrese por segunda vez. Think for a moment like this woman here. Piensa por un momento como esta mujer aquí. She's gone through cancer. Ella ha ido a través del cáncer. Through lots of chemotherapy. Ella ha pasado por muchas quimioterapias. And she has suffered greatly. Y ella ha sufrido, ha sufrido grandemente. And eventually she dies. Y eventualmente ella muere. But the next thing she knows. Pero lo próximo que ella va a volver a saber. Is the coming of Jesus. Es la venida de Jesús. And the next thing she sees is the face of Jesus. Y lo próximo que ella verá será el rostro de Jesús. Isn't that wonderful news? No es eso noticias maravillosas. First Thessalonians 4. La primera Tesalonicenses capítulo 4. Says this for the Lord himself. Dice porque el Dios mismo will descend from heaven with a shout. Descenderá del cielo con voz de mando. With the voice of the archangel. Con voz de arcángel. And with the trumpet of God. Y con trompeta de Dios. And the dead in Christ. Y los muertos en Cristo. Shall rise first. Resucitarán primero. You see, my friends, if you love Jesus, Así que familia, si tú amas a Jesús, and you're following him, y tú lo sigues a él, you don't have to be afraid of death in the same way everyone else is. Because if you love Jesus, Porque si tú amas a Jesús, your life is hid with Jesus Christ. Tu vida está escondida con la vida de Jesús. And verse 17 says it this way. Y el versículo 17 dice de la siguiente manera, Then we who are alive, y entonces nosotros los que estemos vivos and remain, los que hemos permanecido shall be caught up together with them in the clouds seremos arrebatados juntamente con ellos and to meet the Lord in the air en las nubes de los cielos para reunirnos con el Señor en el aire and thus we shall always be with the Lord y así estaremos siempre con el Señor you see my friends when Jesus returns así que familia cuando Cristo regresa there are only two groups of folk solamente hay dos grupos de personas those who are saved aquellos que serán salvados and those who are lost y aquellos que estarán perdidos and my friends when you see Jesus coming y así que amigos cuando tú ves que Jesús viene there is no second chance no hay una segunda oportunidad You must make your decision before Jesus returns ustedes tienen que tomar su decisión antes de que Jesús regrese So when we go back to the book of Revelation tonight, así que cuando vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, and we go to verse, uh, chapter 20, verse 6, y vamos al capítulo 20, versículo 6, this is what the Bible says. Miren lo que la Biblia nos dice. 
Blessed and holy Bendecido y santos is he who has part son aquellos que tienen parte in the first resurrection. En la primera resurrección. I like that. A mí me gusta eso. You like that? A ti te gusta eso? Praise God. Gloria a Dios por eso. Think of it this way, my friends. Piensen de esta manera por un momento. Those babies that have been lost early in life. Aquellos bebés que perdieron su vida en una edad temprana. They're going to be returned to their parents' arms. Ellos les serán regresados a los brazos de sus padres. Loved ones who've been separated by death. Aquellos seres amados que han sido separados por la muerte. Are going to be reunited again. Van a ser reunidos nuevamente con sus seres queridos. Think of what that's going to be like. Piensen por un momento cómo eso va a pasar. What an incredible moment. Qué momento increíble este será. Oh, it will be great joy, won't it? Oh, eso será una gran alegría, ¿sí o no? So you see, my friends, the resurrection of the righteous. Así que la resurrección de los justos will be a joyous reunion. Será una reunión de alegría. And the good news, my friends, is this. Y las buenas nuevas son las siguientes. Heaven is going to be a place of incredible love. Que el cielo va a ser un lugar de tremendo amor. And love will fill our hearts. Y el amor llenará nuestros corazones. And our love needs will be met. Y finalmente el, el, las necesidades, el amor las podrá cubrir. Now, every once in a while, Ahora, una vez en, de cada momento, someone will come to me and say, Pastor, I have a real important question. You know, um, I, I was married and my wife died and then I remarried. So which wife will I be with in, in heaven? Yo estuve casado y mi esposa se murió y ahora yo me he volvido a casar. ¿Con qué esposa yo voy a estar en el cielo? I usually tease them and say, "This is don't try to stump the pastor." Yo, 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 le, yo, le, yo le digo normalmente no trate de de de, de tratar de 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 bromear al pastor. Really, that's not the real question, my friends. La realidad es que esa no es la pregunta verdadera. The real question becomes simply more of this. La pregunta verdadera viene siendo la siguiente. Can I trust God enough? Puedo confiar yo en Dios lo suficiente. That I believe He will fill every one of my needs. Que yo puedo confiar y creer que él va a llenar. Cada una de mis necesidades. You see, I'm not big enough or understand enough to answer that question, but I know God can answer that question. Yo no question. soy lo suficientemente bueno para poder contestar esta pregunta, pero Dios es lo suficiente para contestarla. You see, one thing is very certain, my friends. Una cosa es cierta. In eternity, en la eternidad, God Himself will meet all of our needs. Dios mismo suplirá nuestras necesidades. And so at the second coming of Jesus, Así que we, en la segunda venida de Jesús, we find these two groups. Nosotros encontramos estos dos grupos, the saved, los salvados, and the lost. Y los perdidos. And those who are lost, my friends. Y aquellos que son que están perdidos. There's not a great joy in their hearts. No hay una gran alegría en el corazón de ellos. In fact, I want you to notice what the Bible records. De hecho, yo quiero que noten lo que la Biblia nos menciona. Notice this in Revelation chapter 6. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6. And the kings of the earth. Y los reyes de la tierra. And the great men. Y los poderosos. The rich men. Y los ricos. The commanders, the mighty men. Y la gente poderosa de la tierra. Every slave and every free Man, cada esclavo y cada persona hid themselves in the caves se escondían en las ro en, la, en las cuevas and in the rocks of the mountains y en la y a través de las rocas de las montañas and said to the mountains and the rocks y le decían a las montañas y a las rocas fall on us caed sobre nosotros and hide us from the face of him y escondednos del rostro de él who sits on the throne el que si el, el que se sienta en su trono and from the wrath of the lamb y de la ira del cordero for the gr uh, the great day of his wrath porque el gran día de su ira has come, ha llegado and who shall be able to stand. y quién podrá estar en pie. Quite a different experience, isn't it? Una experiencia muy diferente, ¿sí o no? You see, the first class look up with great joy. El primer grupo mira la segunda venida con gran alegría. And they say, this is our God, we have waited for him, he will save us. Y este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. But the second group, Pero el segundo grupo, when they see Jesus coming in all of his glory, cuando ellos ven a Jesús venir con toda su gloria, they begin to run with fear. Ellos comienzan a correr con temor. And they look for the rocks to hide them y and to fall on them. Ellos por las rocas para que caigan sobre ellos. You see, my friends, they have, are running from Jesus. Así que, familia, ellos se están corriendo de Jesús. They've turned their backs on him. Ellos le, ha dado, le han dado la espalda a él. You because my friends they have never accepted him as their king and lord. Porque ellos nunca lo aceptaron como su rey y salvador. 
What a sad commentary, my friend. Qué lamentable y triste comentario es este. And the truth tonight, my friends, is this. Y la realidad es la siguiente. If you do not crown Jesus as king of your heart now, si tú no coronas a Jesús como el rey de tu vida hoy, you will run in fear when then Jesus returns. Tú correrás en miedo cuando él regrese nuevamente. So what does it mean? Así que qué significa esto? To accept Jesus as your savior, as your king. Que lo aceptemos como nuestro Salvador y nuestro Rey. It means to invite him to rule on the throne of your heart. Significa que él venga a reinar en el trono de nuestro corazón. And that's really what God wants us all to do. Y eso es lo que en realidad Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. He wants us all to come to repentance. Él quiere que todos nos arrepintamos. Does he doesn't want to have anyone to be lost. Él no quiere que ninguno perezca. But God in his great love does not force that decision. Pero Dios en su gran amor no nos, no nos forza a esa decisión. I want you to notice as we continue tonight. Yo quiero que se den cuenta nosotros continuar en esta noche. Paul writes this in 2 Thessalonians chapter 1. De que Pablo escribe esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 a 9. And to give you who are troubled. Um, you can find this one. Okay. Verse 7. Versículo 7. Yep, go ahead. Mientras que vosotros, los que sois atribulados, daros juntos reposo con nuestro Señor cuando se manifiesta el Señor. Yes. And when, when Jesus is revealed from heaven, y cuando Jesús se revele, with his mighty angels, con sus ángeles poderosos, in flaming fire, en llama de fuego, taking vengeance on those para dar retribución who do not know God a los que no conocieron a Dios and on those who do not obey ni obedecen the gospel of our Lord Jesus Christ el evangelio de nuestro Señor Jesucristo and they shall be punished y estos sufrirán with everlasting destruction con la pena eterna de perdición from the presence of the Lord de la, excluidos de la presencia del Señor and from the glory of His power y de la gloria de su poder That's quite a statement, isn't it? Eso es un podero, una poderosa afirmación, ¿sí o no? I don't know about you, but I don't want to be in this group. Yo no sé acerca de ti, pero yo no quiero estar en este grupo. I want to be in the group that is anxious to see Jesus. Yo quiero estar en el grupo que está ansioso por ver a Jesús. Paul goes on and helps us understand even more. Pablo continúa diciendo lo siguiente. 2 Thessalonians 2, verse 8. Eh, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 And then this lawless one y dice y el hombre de pecado will be revealed se manifestará whom the Lord will consume a quien el Señor matará with the breath of his mouth con el espíritu de su boca and destroy with the brightness of his coming y lo destruirá con el resplandor de su venida So it's very clear, my friends. Así que es muy claro, familia. There are only two classes of people when Jesus comes. Solamente hay dos grupos de personas cuando Cristo venga. Those who love Jesus, aquellos que amaron a Jesús, they're going to be resurrected from their graves. Serán resucitados de entre los muertos. They're going to receive immortal, glorious bodies. Recibirán cuerpos gloriosos inmortales. And then there's going to be the living believers who are caught up with them. Y entonces estarán los lo, los justos vivos que vivirán y serán tomados y arrebatados al cielo. And they're going to meet Jesus in the air. Y ellos se reunirán con Jesús en el aire. And those who have rejected Jesus, y aquellos que han re rechazado a Jesús, they're going to cry out for the rocks to Call, fall on them. Van a clamar de que las piedras caigan sobre ellos. And they'll be consumed by the brightness of his coming. Y ellos van a ser consumidos por el por el resplandor de su gloria. I cannot say this enough, my friends. Yo no puedo decir esto lo suficiente. You need to hear the words of Jesus tonight. Usted tiene que escuchar las palabras de Jesús en esta noche. You see, tonight is the night you need to make Jesus your Savior and your King. Esta noche es que tú tienes que hacer a Jesús tu Salvador y tu Rey. Don't put that off. No pongas eso a un lado. Follow Jesus. Síguelo a Él. You see, the second coming of Jesus is the great hope. Así que la segunda venida de Jesús es la bendita esperanza. For all those who believe in Him. Para todos aquellos que hemos creído en Él. This is why Jesus made the promise. Es por eso que Jesús hizo la promesa. Let not your heart be troubled. No se turbe vuestro corazón. You believe in God. Creer en Dios. Believe also in me. Creer también en mí. In my Father's house. En la casa de mi padre. Are many mansions. Muchas moradas hay. If it were not so, si no hubiera sido así, I would have told you. Yo no hubiera dicho. I go to prepare a place for you. Voy pues a preparar lugar para vosotros. I will come again y vendré otra vez and receive you to myself y os a mí mismo, that where I am para que donde yo esté, there you may be also. Vosotros también estéis. That's a promise from Jesus. Eso es una promesa de Jesús. 
My friends, I want you to remember these words. Amigo, yo quiero que recuerden estas palabras. Jesus says, Jesús dijo, I will come again. Yo vendré otra vez. Isn't that good? No es eso bueno? You see, my friends, if Jesus came the first time, si Jesús vino la primera vez, you can be sure that he's coming again. Tú puedes estar seguro que él vendrá otra vez. And Jesus is going to be coming this time in the clouds of heaven. Y él vendrá esta vez las nubes de los cielos. And he's going to come glorious. Y él va a venir de manera gloriosa. Notice how the Bible describes it. Desen cuenta cómo la Biblia lo describe. Revelation 19. Apocalipsis 19. Verse 11. Versículo 11. Now I saw heaven open. Y entonces yo vi un cielo abierto. And behold a white horse. Y he aquí un caballo blanco. And he who sat on him. Y el que estaba sentado en él. Was called faithful and true. Era llamado fiel y verdadero. And in righteousness. Y en justicia. He judges and makes war. Él juzgaba y hacía guerra. His eyes were like a flame of fire. Sus ojos eran como llamas de fuego. And on his head were many crowns. Y en su cabeza había muchas coronas. And he had a name written. Y él tenía un nombre escrito. That no one knew. Que nadie sabía. Except himself. Solamente él mismo. He was clothed with a robe. Él era él estaba vestido con su con sus vestiduras. Dipped in blood. Manchadas en sangre. And his name is called the word of God. Y su nombre era llamado la palabra de Dios. And the armies of heaven, y los ejércitos celestiales, clothed in fine linen, vestidos en lino fino, white and clean, blancos y limpios, followed him on white horses, y, se, y, se, y los seguían a ellos en caballos blancos. Wow, wow, what a glorious event! Qué glorioso evento este es. Can you imagine what that must be like? Pueden imaginarse cómo esto será? 10,000 times 10,000 angels, diez mil y diez mil ángeles por otro lado. Jesus comes victorious. Jesús viene como el victorioso. Oh, my friends. Oh, mis amigos. Jesus comes to exact vengeance. Jesús viene a ejercer su venganza. Notice what the Bible continues to say. Miren lo que la Biblia continúa diciendo. Now out of his mouth. Ahora a, 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 salía de su boca. Goes a sharp sword. Iba una una espada filosa. That with it. Que con esta. He should strike the nations. Que con esta hería las naciones. You see, my friends, what is that sharp sword that comes out of his mouth? Así, ¿qué significa esta esta espada que sale de su boca? Hebrews 4 verse 12 tells us. Hebreos 4 12 nos dice that the word of God is like a sharp two-edged sword. Que la palabra de Dios es como una espada de, do, de, de dos filos. You see, in the presence of the glory of God. Así que en la presencia de Dios. The unrighteous. Aquellos injustos. Are judged by God's word. Son juzgados por la palabra de Dios. And consumed with the brightness of his coming. Y, y son consumidos por el resplandor de su venida. It's amazing, isn't it? Es asombroso, ¿sí o no? Yes. Sí. And the Bible continues in Revelation 19 and says this. La Biblia continúa en Apocalipsis 19 diciendo, And he himself y él mismo will rule them reinará sobre ellos with a rod of iron con una con vara de hierro and he himself y él mismo treads the wine press y él eh, eh, cortará of the fierceness con su con su con su fuerza and the wrath of almighty god y con la ira del dios todopoderoso and he has on his robe y él en, tenía en su vestidura on, and on his thigh y en su muslo a name written un nombre escrito King of kings, Rey de reyes, and Lord of lords. Y Señor de señores. You see, my friends, this is what takes place in the last five minutes of Earth's history. Así que familia, esto es lo que pasa en los últimos cinco minutos de la historia humana. So let's review for a moment what we've learned so far. Así que vamos a repasar por un momento lo que hemos aprendido. Let's look at the events at Christ's second coming. Vamos a ver los eventos en el momento de la segunda venida de Cristo. First of all, believers are resurrected. Primero, los creyentes son resucitados. Secondly, believers receive immortality. Segundo, los creyentes reciben la inmortalidad. Notice that the wicked living are consumed by the brightness of Jesus coming. Desen cuenta que los malvados son consumidos por la glorioso resplandor de Cristo. And the wicked dead remain in the graves. Y los malvados que han muerto permanecen en sus tumbas. Very clear, isn't it? Es muy claro, sí o no? Notice that the believers then ascend to heaven with Jesus. Ahora los creyentes ascienden al cielo con Cristo. That's what takes place at the second coming of Jesus. Eso es lo que sucede cuando Cristo viene por segunda vez. 
Now, I've had many come to me and say, Pastor, Ahora, yo he que a mí y me dicen, Pastor this is so wonderful. Esto es muy maravilloso. But what happens after the second coming? Pero ¿qué es lo que pasa después de la segunda venida de Cristo? What happens after Jesus comes? ¿Qué pasa después que Cristo viene? In fact, what happens to this earth? De hecho, ¿qué le pasará a esta tierra? Well, Bien. what happens to Satan? ¿Qué le pasó a Satanás? Great questions. Una, una pregunta muy buena. In fact, some have asked me, Pastor, I, I read where the Bible says de hecho, yo he leído donde la Biblia dice that God's going to make a new earth. De que Dios va a hacer una nueva tierra. When is he going to do that? ¿Cuándo es que él va a hacer eso? All great questions. Todas son excelentes preguntas. Let's let the Bible help us understand that tonight. Vamos a dejar que la Biblia nos ayude a entender esto un poquito mejor. And of course, the last one, is there anyone alive during these thousand years? Y la última probablemente, ¿está alguien vivo en, en, en la tierra durante estos mil años? You see, Revelation 19 helps us understand the coming of Jesus. Apocalipsis 19 nos ayuda a entender cómo es que Cristo vendrá. But the story doesn't end with Revelation 19. Pero la historia no termina en Apocalipsis 19. You see, in Revelation 20, así que en Apocalipsis capítulo 20, we see the next phase of what takes place. Nosotros vemos la próxima faceta de lo que va a suceder. Let's notice it together. Vamos a verlo todos juntos. In Revelation 20, beginning with verse 1. En Apocalipsis 20, versículo 1. Then I saw an angel coming down. Entonces yo vi un ángel descendiendo from heaven del cielo having the key to the bottomless pit teniendo la llave del abismo and a great chain in his hand y una gran cadena en su mano and he laid hold of the dragon y entonces él fue a donde el dragón that serpent of old esa serpiente antigua who is called the devil and satan que se llama diablo y satanás and bound him y lo ató for 1000 years por mil años there it is ahí está 1000 years. Mil años. Now, many of us call this millennium. Ahora muchos de nosotros llamamos esto el milenio. Now my friends, I under, want you to understand the word millennium. Ahora yo quiero que entiendan esto ustedes que la palabra milenio is not used in the Bible. No es usada en la Biblia. It comes from two Latin words put together. Viene de dos palabras latinas que se colocan juntos. Milli and annium. Milli y annium. Meaning a thousand years. Que lo, lo que significa son mil años. So the Bible says there's a, 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 he is the devil is cast into the bottomless pit. La Biblia dice que el diablo es echado al abismo for a thousand years. Por mil años. Now, so ahora some say, Pastor, what is, uh, what is this bottomless pit? Ahora muchos se preguntan, ¿qué significa este uh, abismo, este lugar profundo y oscuro? Is this some cavern in the middle of the earth? ¿Es esto una caverna en el, en el centro de la tierra? Well, let's examine this a little more. Vamos a examinar esto un poquito más. You see, in the original language, en el idioma original, the word for bottomless pit is abusos. La palabra para abismo es la palabra abusos. We can learn a Greek word tonight. Podemos aprender una palabra griega en esta noche, ¿sí o no? Abusos. Abusos. That's what it is. It means the abyss. Significa en realidad literalmente el abismo. Well, how is this word used in the Bible? Bien, ¿cómo, cómo es esta palabra utilizada en la Biblia? Well, an abyss is simply a place of darkness. En la realidad es que el abismo es un lugar simplemente de oscuridad. Let's go back to the book of Genesis. Vamos a ir nuevamente ahora al libro de Apocalipsis de, Gen de Génesis. And I think we'll learn how this word is used. Y yo creo que vamos a aprender un poquito mejor cómo esta palabra es utilizada. Genesis 1 verse 2. Génesis 1 2. The earth, la tierra, was without form, estaba desolada, and void. Y vacía. It says the earth was an abyss. Dice que la tierra era un Abismo. It was without form and void. No tenía forma y estaba desolada y vacía. It's the same word that we find here in Revelation 20. Es la misma palabra que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 20. It means the same thing as abusos. Eh, significa lo mismo que significa la palabra abusos. You see, my friends, think about the desolation that takes place when Jesus comes. Ahora piensa por un momento en la desolación que va a pasar cuando Cristo viene. When Jesus comes, remember the Bible tells us that every mountain and island fled out of the way. Cuando Cristo viene, dice que todas las islas y todas las montañas se mueven de su lugar. Every building has come crashing down. Todos los edificios son destruidos. Well. The Bien. world as we know it won't be like it is today. El mundo que conocemos como en el día de hoy ya no va a ser como como lo hemos conocido. You remember the righteous are taken up? Recuerden que los justos son tomados al cielo. And the wicked are consumed by the brightness of Jesus' return. Y los impíos son destruidos por la iluminación, la gloriosa venida de Cristo. 
And so the dead believers, unbelievers, the dead unbelievers, y aquellos muertos que no creyeron, they stay in their graves, ellos permanecen en sus tumbas, but this whole earth is totally desolate. Pero toda esta tierra quedará completamente desolada. So the bottomless pit is a destroyed planet earth. Así que el abismo es un planeta tierra completamente desolado y destruido. And those who are, who are slain by the brightness of their coming, they, they, there's no one to bury them. They're just strewn across the Land. Y aquellos que han sido destruidos por su gloriosa aparición simplemente quedarán sobre la faz de la tierra. So it is indeed a desolate place. Así que realmente será un lugar de desolación. Okay, okay, pastor, that makes sense. Okay, pastor, tal vez eso hace sentido. But what about these chains that Satan are bound with? Pero de qué significan estas cadenas en las cuales Satanás es atado? What kind of chains are these? ¿Qué tipo de cadenas son estas? Well, the Bible helps us to understand that. La Biblia nos ayuda a entender esto. If we go back to 2 Peter chapter 2, Si nosotros vamos a segunda de Pedro capítulo 2, verse 4, versículo 4, this is what it says. Miren lo que esto di miren lo que aquí dice. For if God Porque Dios did not spare the angels no perdonó a los ángeles who sinned quienes pecaron but cast them down to hell pero los lanzó al abismo and delivered them y los liberó into chains of darkness en cadenas de oscuridad to be reserved for judgment para ser preservados para el juicio. There it is. Ahí está. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? So during these thousand years, Así que a través de estos mil años, Satan is bound or chained Satanás está atado on this earth en esta tierra with chains of darkness. Con cadenas de oscuridad. Let me tell you what, it's significant. Y déjame decirle algo, esto es significante. You see, if the devil is here chained to this earth with it being totally desolate, porque si el Satanás es atado aquí con esta tierra que estará completamente desolada, no one to tempt, no hay nadie a quien tentar. He's chained along with the evil angels who are with him. Él está atado también junto a sus ángeles que están ahí. And you might say he's chained by a chain of circumstance. Y probablemente diríamos que él está atado ahora una cadena de circunstancias. He's reaping the result of what he lied to Eve about long earlier. Él está cosechando ahora los resultados de las obras malas que hizo. You remember what he told Eve? Ustedes se recuerdan lo que él le dijo a Eva? If you eat of this tree, si ustedes comen de este de este árbol, you will have life. Ustedes tendrán vida. You will not die. Ustedes no morirían. But guess what? During this thousand years, pero adivinen que a través de estos mil años, all the devil sees is death all around him. Todo lo que él verá es muerte alrededor de él. You remember how the devil told the angels? Ustedes recuerdan cuando el diablo le dijo a los ángeles, Oh, if you follow me, si ustedes me siguen a mí, you will have amazing joy and happiness. Ustedes tendrán una gran alegría y felicidad. Let me tell you what. During those thousand years, pero déjeme decirle algo a través de esos mil años. I can tell you the angels and the devil are not going to be having a fun time together. Yo te puedo decir que el diablo y sus ángeles no van a tener un momento divertido. You see, my friends, everything that God does Yo quiero decirte algo, todo lo que Dios hace is to, to ensure the security para darnos seguridad of the universe for eternity. de un universo que será para la eternidad. You see, the entire universe, el universo entero, angels and human beings on earth and other worlds, ángeles, los seres humanos y los mundos que existen, must know that God is a God of incredible love. Deben saber de que Dios es un Dios de amor increíble. You see, that God is worthy to be trusted. De que Dios es digno de ser confiado. And when they see all this going on, y cuando ellos ven todo esto que está pasando, there is absolutely no doubt. Eh, no le queda una duda absoluta that God is a God of love. de que Dios es un Dios de amor. You see, Jesus has gone to every length to save mankind. Jesús ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar para he, salvar la raza humana. He went to Calvary to pay for your sins and mine. Él fue al Calvario para pagar por tus pecados y por mis pecados. You see, my friends, the, the point becomes very clear. Así que el punto es muy claro. That God has been fair and just. De que Dios ha sido justo. And during these thousand years, y a través de estos mil años, the devil is going to wander around this earth. El diablo estará vagando por esta tierra. And all the time he will continue to hear the words. Y todo en cada momento él huirá, él escuchará estas palabras. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. There's no doubt. No hay duda. No doubt. No hay duda de eso. Well, pastor, that explains a lot. Oiga, pastor, esto explica mucho. 
Is there anyone alive? Could there just be anyone alive during those thousand years on this earth? Habrá alguien vivo en esta tierra? Puede haber la posibilidad de eso? Well, the Bible is very clear, my friends. La Biblia es muy clara. Let's go book to the book of Jeremiah tonight. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremiah chapter 4. Jeremías capítulo 4. We'll start with verse 23. Vamos a comenzar con el versículo 23. And I beheld the earth. Y yo miré la tierra. And indeed it was without form. Y vi que estaba desordenada. And void. Y vacía. And the heavens. Y a los cielos. They had no light. Y no había luz. I beheld the mountains. Mira los montes. And indeed they trembled. Y vi que temblaban. And all the hills moved back and forth. Y todos los collados fueron destruidos. And be I beheld. Miré. And indeed there was no man. Y no había hombre. And all the birds of the heavens had y, fled. Y todas las aves del cielo se habían ido. I beheld. Y miré, and indeed, y vi, the fruitful land was a wilderness. Que aquel campo fértil era un desierto. And all the cities y todas sus ciudades were broken down estaban asoladas at the presence of the Lord delante de Jehová, by his fierce anger delante del ardor de su ira. and it goes on and says y esto continúa diciendo, for thus says the Lord Así ha dicho Jehová, the whole land shall be desolate toda la tierra será desolada yet I will not make a full end pero no la destruiré del todo pretty clear isn't it es muy claro, ¿sí o no? there's no one living on this earth during those thousand no years nadie viviendo en esos mil años. and yet my friends out of the ashes of this old world y todavía de las cenizas de este mundo, God is going to create a new world Dios va a crear un nuevo mundo. isn't that good news? ¿No son esas buenas nuevas? We're going to talk about it in a moment. Nosotros vamos a hablar en un momento. But the good news is that there's coming a day when Jesus is going to bring the holy city and all of us back and recreate this earth. Pero llegará un momento donde Dios traerá nuevamente la santa ciudad y recreará nuevamente este mundo. But the Bible is clear that during those thousand years. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que a través de, de, de esos mil años. The picture is very bleak. La, 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 la descripción es muy interesante. And at that day. Y en ese día, the slain of the Lord, Jeremiah, Jeremiah, Jeremiah 25, versículo 33. Yep. That day the slain of the Lord ya serán los muertos de Jehová en aquel shall, día shall be from one end of the earth, desde un extremo de la tierra even to the other end of hasta the earth. el otro And they shall not be lamented, no se hará lamentación, or gathered, ni se recogerán, or buried, ni serán enterrados. They shall become refuse on the ground, sino como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. The whole time, en el todo momento, the words of God come back. Las palabras de Dios volverán. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. You see, rebellion brings sorrow. Así que la rebelión trae tristeza. It's very clear, my friends. Es muy claro, mis amigos. Love brings life. El amor trae vida. Selfishness brings death. Egoísmo trae muerte. This is why the Bible says this again in verse 6 of Revelation 20. Es por eso que Apocalipsis nos dice nuevamente en Apocalipsis 26. Blessed and holy is he. Bendecido y santo es. Who is part in the first resurrection. El que tiene parte en la primera resurrección. Over such. De, por los cuales de esos the second death has no power. la segunda muerte no tiene parte con ellos But they shall be priests of God, pero ellos serán sacerdotes de Dios and of Christ, y de Cristo and shall reign with him a thousand years. y ellos reinarán con él por mil años God says, and I saw thrones, y yo vi tronos and they sat on them, y ellos se sentaban en ellos and judgment was committed to them. Y, ju y el juicio le fue dado Isn't that amazing? ¿no es eso asombroso? And notice it says another book was opened. Y mire que dice ahí, y otro libro fue abierto. Which is the book of life. Y el que es el libro de la vida. You see, my friends, during this thousand years. Así que durante estos mil años. God's going to answer every question that people may have. Dios va a contestar cada pregunta que las personas puedan tener. We're going to go be able to go back and look over the record. Podremos nosotros ir y mirar a, a través de, la, de los récords que existen. And to see and understand why God has done what he's done. Para poder nosotros saber y entender por qué Dios ha hecho lo que ha hecho. And every question about his justice. Y cada pregunta acerca de su justicia. Every question about his love will be fully answered. Y cada pregunta acerca de su amor finalmente serán contestadas. Some they say, Pastor, how can you say that? Y algunos dicen, pero Pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Uh, let me give you an example. Déjeme darte un ejemplo. You remember the deacon Stephen? ¿Se recuerdan a, a Esteban? 
You remember how he was such a powerful preacher? ¿Se recuerdan qué poderoso predicador era él? Lifted up Jesus in a wonderful way. Que estaba exaltando a Jesús de una manera poderosa. Yes, and you remember that he was stoned. Y ustedes se recuerdan que él fue apedreado. And you remember who was holding his robes? Y ustedes se recuerdan quién estaban tomando sus vestimentas? It was a guy by the name of Saul. Era un hombre que tenía el nombre de Saulo. And you remember Saul was a great persecutor of the early church. Y recuerde que Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana. In fact, he was such a persecutor. Y él era un tal perseguidor. That he decided he was going to go to Damascus. You remember? Eh, que él decidió aún ir a Damasco. No sé si, si se recuerdan. And he was going to take care of more rebels. Y él iba a continuar matando a más rebeldes, según él. But you remember on the way to Damascus. Pero ustedes se recuerdan que de camino a Damasco. There was a great light from heaven that shone on Paul or ha, Saul. Había una gran luz que se, se colocó encima de Saulo. And it was the voice of Jesus. Y era la voz de Jesús. And you remember Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Y recuerden me? cuando dice, le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And Saul was converted on the Damascus road. Y Saulo fue convertido en el camino a Damasco. And Saul became Paul. Y Saulo se convirtió en Pablo. The apostle to the Gentiles. El apóstol de los gentiles. Now some of you are saying, Pastor, why are you telling us all this? We know that. Y probablemente usted dice, pero Pastor, ¿por qué nos dice todo esto? Ya nosotros sabemos well, eso. Well, think about this for a moment. Bueno, piensa esto por un momento. When Jesus comes. Cuando Cristo venga. And all the graves are open of the believers. Y todas las tumbas son abiertas de los creyentes. And here comes up Stephen. Y aquí viene Esteban. And here comes up Paul. Y aquí viene Pablo. And Stephen sees Paul. Y Esteban ve a Pablo. And says, wait a minute. Y Esteban dice, espera un momento. Why is he going up? ¿Por qué él se está yendo hacia arriba? Don't you think Stephen will want to look at the record? ¿No creen ustedes que Esteban va a querer mirar a los récords? Oh, yes. Yo creo que sí. And I can just see Jesus putting his arm around him. Y yo me puedo imaginar Jesús colocando su brazo alrededor de él. says, Stephen, while you were sleeping. Y diciendo, Esteban, mientras tú dormías. I got Paul's attention. Yo le atraje la atención al apóstol Pablo. And he too became a follower of me. Y él también se volvió un seguidor mío. And now we can rejoice for eternity. Y ahora nos podemos regocijar por la eternidad. That's why God does what he does during those thousand years. Por eso es que Dios hace lo que hace a través del milenio it goes on and tells us this. y por eso continúa diciendo lo siguiente Do you not know eh, ustedes sabían that the saints will judge the world? de que los santos juzgarán al mundo Do you not know that we shall judge angels? y saberían que nosotros juzgaremos a los ángeles There's a reason why God does what he does. y hay una razón por la cual Dios hace lo que hace Notice this. Miren, miren lo siguiente. Therefore judge nothing. Así que no juzguéis nada. Before the time. Antes de tiempo. Until the Lord comes. Hasta que venga el Señor. Who will both bring to light. El cual aclarará también. The hidden things of darkness. Lo oculto de las tinieblas. And reveal the counsels of the heart. Y manifestará las intenciones del corazón. Then each one's praise. Entonces cada uno recibirá. Will come from God. Su alabanza a Dios. You see, my friends, when heaven's books are fully open, Así que familia, cuando los libros del cielo son completamente we will, abiertos, we will fully understand why God has done what He's done. Nosotros entenderemos completamente por qué Dios ha hecho lo que ha hecho. And we'll understand all those difficult times. Y nosotros entenderemos esos momentos difíciles. And we'll understand the good times that God has allowed. Y nosotros también entenderemos los buenos tiempos que Dios permitió. And we'll see how everything fits. Y nosotros veremos cómo todo encaja Into God's wonderful plan. en los planes divinos de Dios. So now let's review those things during those thousand years. Ahora vamos a repasar un poquito acerca de los conceptos a través de los mil años. We remember that the righteous are in heaven. Recuerden que los justos están en el cielo. The wicked remain dead. Los impíos permanecen muertos. Satan and his angels are bound on earth. Satanás y sus ángeles están atados en la tierra. And the earth remains desolate. Y la tierra permanece desolada. It's quite a picture, isn't it? Es una ilustración, una imagen muy interesante, ¿sí o no? So now we know what takes place at the coming of Jesus. Ahora nosotros sabemos lo que pasa en la venida de Cristo. And now we know what's taking place for a thousand years. Ahora nosotros sabemos lo que pasa en estos mil años. But what happens at the end of those thousand years? Pero ¿qué pasa al final de esos mil años? What happens at the end of the millennium? ¿Qué pasa al final del milenio? The Bible's very clear. La Biblia es muy clara. The wicked dead are resurrected. Los impíos muertos son resucitados. Let's read it together. Vamos a leerlo todos juntos. Revelation 20 verse 5. Apocalipsis 25. 
But the rest of the dead Pero el resto de los muertos did not live again no vivieron nuevamente until the thousand years were finished. Hasta que los mil años se cumplieron. You see, the rest of the dead Así que el resto de los muertos in this passage are the wicked dead. En este pasaje son los impíos. So here we have, as we said at the beginning, was the resurrection of life. Así que tenemos que al inicio te encontramos la resurrección de vida. And now at the end of the thousand years, y ahora al fin del, de la conclusión de los mil años, we have what Jesus calls the resurrection of damnation. Tenemos lo que Jesús llama la resurrección de condenación. And then John describes this group at the resurrection of damnation. Y el apóstol Pablo, el apóstol Juan describe esto de la siguiente manera. He says their number él decía que su número is as a, of the sands of the sea. Es tanto como la arena de la mar. Can you imagine that? ¿Pueden imaginar ustedes eso? What takes place now? Lo que pasa ahora is going to be the final battle. Va a ser la batalla final between good and evil. Entre el bien y el mal. And the good news is, Pero las buenas nuevas son, God wins. Que Dios gana. Can you say praise God? ¿Puedes decir gloria a Dios? You see, when Satan, these wicked are, are raised up, cuando estos impíos son levantados, the devil has something to do again, doesn't he? El diablo tiene algo que hacer, ¿sí o no? Notice what takes place, my friends. Miren lo que comienza a suceder aquí. Says now when the thousand years have expired. Ahora cuando los mil años se han cumplido. Satan will be released from his prison. Satanás será liberado de su prisión. And will go out to deceive the nations. E irá a engañar a las naciones. Which are in the four corners of the earth. Las cuales están en los cuatro extremos de la tierra. Oh I'm sure he thinks he's got this together. Y yo creo que él piensa que él ya finalmente ha encontrado un plan. But notice what John sees take place. Pero miren lo que Juan ve que va a pasar. Then I John. Entonces yo. Saw the The holy city, Juan vi la Santa Ciudad, New Jerusalem, la Nueva Jerusalén, coming down from heaven, descendiendo del cielo, from God, para Dios, prepared as a bride adorned for her husband, preparada como una esposa para su esposo. Now it takes place, my friends, is the climax of the ages. Y ahora finalmente viene el clímax de los tiempos. Satan and the resurrected wicked they go to surround the city. Satanás y los impíos van a rodear la ciudad. You see, my friends, everyone who has ever lived will be here at this place. Aquellos que en algún momento vivieron y fueron malos van a estar en ese momento. Nobody will be missing. Nadie va a perderse eso. Every one of us. Todos. Will either be inside the city. Todos estaremos. Algunos estarán dentro. Or, or outside the city. Y algunos estarán fuera. You see, my friends, what it comes down to. Ahora, en realidad, esto se resume. Jesus will either be our Lord. Ya sea que Jesús es nuestro Señor Or he will not be Lord at all. o simplemente no será el Señor de nosotros. Just two groups of people. Solamente dos grupos de personas. Now notice what the Bible tells us. Ahora desen cuenta lo que la Biblia dice. I heard a loud voice y yo escuché una gran voz from heaven saying, del cielo diciendo Behold the tabernacle of God He aquí el tabernáculo de Dios is with men, está con los hombres and he will dwell with them, y Él habitará con ellos and they shall be his people. y ellos serán su pueblo. God himself y Dios mismo will be with them, estará con ellos and be their God. y será su Dios. Oh, my friends. Oh, mis amigos. There's nothing greater than this. No hay algo más grande que esto. Here we have the glorious city descending. Aquí tenemos la gloriosa ciudad descendiendo. And Satan marshals all the legions of his hosts. Satanás ahora va con todo su ejército rodeando la ciudad. It says they went up on the breadth of the earth. Y dice que ellos fueron a todo and surrounded la the camp of the saints. Y dice que rodearon el campamento de los santos. And the beloved city. Y la ciudad amada. And notice what the Bible says. Y noten lo que la Biblia dice. And fire came down from God. Y fuego del cielo descendió. Out of heaven. Del cielo de, de parte de Dios. And devoured them. Y los devoró a todos. Wow. Wow. That's amazing, isn't it? Eso es asombroso, ¿sí o no? In fact, to help us put it in more perspective. De hecho, vamos a poner esto mejor en perspectiva. John says this. Juan dice esto. I saw a great white throne. Entonces yo vi un gran trono blanco. And him who sat on it. Y ahí en el que se sentaba en él. Whose face, from whose face the earth. Ah, y el, 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 que, el que teme la tierra. And the heaven fled away. Y los cielos fueron renovados. And there was found 
Y entonces no fue encontrado no place for them. lugar para ellos. And I saw the dead, small and great, y yo vi a los muertos, grandes y pequeños, standing before God, delante de Dios. And the books were open, y los libros fueron abiertos. And another book was open, y otro libro fue abierto, which is the book of life, el cual es el libro de la vida. And the dead y los muertos were judged according to their works, fueron juzgados según sus obras by the things which were written in the books. por las cosas que fueron escritas en los libros. You see, before the wicked and unsaved are fully destroyed, Así que antes de que los impíos sean completamente destruidos, God allows them to see, you might say, a panoramic view of their lives. Dios le permitirá a los santos ver una foto panorámica, pudiéramos and, decir. And they will see that they've rejected God. Para que ellos puedan ver que ellos han rechazado a Dios. And as Philippians chapter 2 says, y como Filipenses capítulo 2 dice, Every knee will bow. Toda rodilla se postrará. And every tongue will confess y toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord. de que Cristo Señor es el Dios. And the wicked will then be destroyed. Y los impíos finalmente serán destruidos. Sin will be eradicated forever. El pecado será erradicado por siempre y para siempre. And my friends, the entire universe y familia, el eh, universo entero will erupt in a symphony of praise estará eruptando en felicidad y en armonía and will declare y declararán just and righteous justo son are thy ways, o God. justo son tus caminos, oh Dios. Amazing, isn't it? Asombroso, ¿sí o no? Let's review again. Vamos a repasar nuevamente. And I saw a new heaven and a new earth. Y yo vi un cielo nuevo y una For tierra nueva. For the first heaven and the first earth had passed Porque away. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. And there was no more sea. Y el mar no existía más. Oh, I like that picture. Oiga, ahí me gusta esa imagen. Isn't that great? No es eso maravilloso? Yes, my friends, it's going to be a wonderful experience. Sí, mis amigos, va a ser una maravillosa experiencia. A new heaven and a new earth. Un cielo nuevo y una tierra nueva. And the old heaven and earth are gone. Y el, el, la, la, la tierra vieja y antigua y el cielo ya han pasado. Peter helps us understand the complete destruction of the old earth. Pedro nos ayuda a entender un poquito mejor acerca de esto. To prepare for the new earth. Para prepararnos en la tierra nueva. Second Peter 3, verse 10. Segunda de Pedro 3, 10. But the day of the Lord Pero el día del Señor will come as a thief vendrá como ladrón in the night en la noche in which the heavens will pass away Entonces los cielos pasarán with a great noise con gran estruendo and the elements los elementos will melt with fervent heat ardiendo serán desechos both the earth and the works that are in it y la tierra y las obras que en ella hay will be burned up serán quemadas sin will be eradicated pecado será erradicado praise God gloria a Dios So let's review now the events that take place at the end of these thousand years. Vamos a repasar years. nuevamente los eventos que suceden a la, a la conclusión de estos mil años. We find that Jesus and the saints and the city descend from heaven. Encontramos que Cristo, los santos y la ciudad descienden del cielo. The wicked dead are raised to life. Los impíos son resucitados a la vida. Satan is loose to go out and Gather them together. Satanás es suelto por un corto tiempo. And then there is final judgment on the wicked. Y finalmente está, se ejerce el juicio final sobre los malos. And then fire comes down from heaven. Y el fuego desciende del cielo. And destroys Satan and sinners. Y destruye a Satanás y a los pecadores. And the earth is cleansed and renewed. Y la tierra es purificada y renovada. Isn't that wonderful news? No es esa eh, noticias maravillosas. I'm anxious to see that. Yo estoy ansioso de ver eso. And my friends, you and I can see that. Y mis amigos, usted y yo podemos ver eso. On the right side of things. En el lado correcto de las cosas. If you give your heart to Jesus now. Si tú le das el corazón hoy a Jesús. That's what it comes down to. Eso es lo que en realidad se resume todo esto. You want to see and live in a new heaven and a new earth? Si tú quieres vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva? Then you need to trust Jesus now. Entonces tienes que confiar en Jesús. You need to follow him now. Tienes que seguirlo a él. 2 Peter 3 verse 13 says this. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 13 dice lo siguiente. Nevertheless we entonces nosotros, According to his promise, según su promesa, look for a new heaven, buscamos por cielos nuevos and a new earth, y por tierra nueva en donde la justicia habita. 
You see, God is giving us an invitation tonight, my friends. Así que Dios hoy nos está haciendo una invitación. He's given us a promise. Dios nos está dando una promesa. That He is going to not only come. De que él no solamente va a venir. To and take us home. Para llevarnos al cielo. But He's going to bring us back. Pero él nos volverá a traer nuevamente. And to a new heaven and a new earth. A un cielo nuevo y una tierra nueva. I don't want to miss that. Yo no quiero perderme eso. How about you? ¿Qué tal tú? I hope and pray tonight that there's nothing. Yo oro hoy que nada. There's nothing in your life. Que no exista nada en tu vida. That would keep you from being there in that new heaven and that new earth. De que te mantenga fuera de poder estar en aquel cielo nuevo y tierra nueva. And if this your desire tonight. Y si ese es tu deseo en esta noche. To plan to be in the new heaven and the new earth. De, esta, de planificar estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. I want to ask you to raise your hand tonight. Yo te voy a pedir que levantes tus manos en esta noche. And to say, Lord, I want to commit my life again. Y que puedas decir, Señor, yo quiero comprometer mi vida nuevamente contigo. Or even for the very first time. O tal vez por tu primera vez. To become a part of your family. Yo quiero llegar a ser parte de tu familia. And to live with you forever and ever. Para vivir contigo por siempre y para siempre. And those of you who are online. Aquellos que están por las redes sociales. I ask you the same thing tonight. Yo te digo lo mismo. To raise your hand. Que puedas levantar tu mano. And to say, Lord, I want to be with you in a new heaven and a new earth. Y que puedas decir, Señor, yo quiero estar contigo en los cielos nuevos y en las tierras nuevas. God sees your hands tonight. Dios ha visto sus manos en esta noche. And he has you in the palm of his hands. Y él los tiene a cada uno de ustedes en la palma de sus manos. Walk with him daily. Caminen con él diariamente. Trust him always. Confíen siempre en él. And he will be there for you soon. Y él, y él estará muy pronto con ustedes. When we see him come in the clouds of heaven. Cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos. And be with him for eternity. Para estar con él por la eternidad. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father in heaven tonight. Padre celestial en esta noche. We thank you so much. Te agradecemos mucho for your goodness and your loving kindness. Por tus bondades. We're grateful to know. Estamos agradecidos al saber that you map out everything. De que tú has planificado todo to help us understand. Para ayudarnos a entender that if we love you and follow you, de que si nosotros te amamos y te seguimos, that we have nothing to fear. Entonces no tenemos nada que temer. That you will see us through. Porque tú nos llevarás. And that we can live with you for eternity. Para que nosotros podamos vivir contigo por la eternidad. Keep us faithful then. Manténnos fiel, oh Dios. Until you come so very soon. Hasta que tú vengas en la nube de See you face to face. Y que podamos verte cara a cara. And we say, "Lo, this is our God." Y que podamos decir, "Oh Dios, este es nuestro Dios." We have waited for you. Le hemos esperado. And you will save us. Y él nos salvará. This is our prayer tonight. Esta es nuestra oración. In the name of Jesus, we ask. En it. el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amen. Amen. And amen. Y amen.